Ở video này, các bạn vào phần Cpac Image Pro. Chúng ta xả đối tượng này ra. Các bạn chạy file này. Image Pro SE. Nhấn đúp hai lần chuột trái vào và chờ trong giây lát. Sau khi phần mềm chạy, các bạn vào file Open tấm hình lên. Ở đây chúng ta có tấm hình demo. Các bạn thấy rằng đây là tấm hình sau khi chỉnh sửa và đây là trước chỉnh sửa. Chúng ta sẽ xử lý phần này. Các bạn có thể zoom lớn hay zoom nhỏ, dựa công cụ zoom này. Ok. Chúng ta sử dụng tấm hình này và làm như sau. Đầu tiên chúng ta chọn đối tượng này. Tô lên những phần mà chúng ta muốn chỉnh ra. Có thể lem ra ngoài một chút không sao cả. Ví dụ tôi tô phần này. Những phần mắt hoặc lông mày chúng ta sẽ không xử lý tới. Các bạn tô cho khéo. Ví dụ tôi tô đối tượng này. Nếu như lem vào một chút, lát nữa mình sẽ chỉnh lại sau cũng được. Ví dụ tôi tô thế này. Sau đó các bạn về công cụ tẩy. Tẩy đi những phần không cần thiết. Ví dụ như mắt này tôi không tác động. Lông mày này. Và phần dâu ở đây không tác động. Đây là công cụ chỉnh rất nhanh. Ví dụ tôi đồng ý với các đối tượng này. Sau đó các bạn chọn phần Pick. Và Pick đối tượng này. Bấm vào Gero. Thì hình bên này các bạn thấy. Review trước cho chúng ta tấm hình. Sau khi chỉnh. Ở trên này chúng ta có thể chỉnh các nét với size. Hoặc là độ mềm mịn. Bấm lên. Bấm Gero tiếp. Và dò những phần khác. Nếu bạn muốn. Tôi cho bớt nhỏ thôi và bấm Gero. Các bạn thấy rằng đối tượng của chúng ta có độ mịn mịn cao hay thấp thì sử dụng ở đây. Đó, thì ra sẽ mịn hơn. Tôi xoay vùng khác và tiếp tục kéo lên và bấm Gero. Nếu muốn mềm hơn nữa các bạn có thể tăng lên và nét Plus có thể tăng tiếp lên. Các bạn nếu mà tăng nhỏ quá sẽ có hiện tượng không tốt. Tôi tăng vừa phải thôi. Và với cái cách này chúng ta có thể chấp nhận được. Thì các bạn bấm Go to Step 2. Sau khi qua Step 2 các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta cần lấy lại vùng nào. Thì các bạn chọn Net Plus và tô lấy lại vùng đó. Ví dụ tô tô ở đây. Các bạn đừng tô quá nhiều. Nếu tô quá nhiều thì phần đối tượng chúng ta lấy lại sẽ không hợp với khuôn mặt. Các bạn hãy ẩn đủ ở đây. Còn nếu như các bạn đồng ý hoặc là các bạn lấy thêm chi tiết cho khuôn mặt kéo này lên hoặc là giảm đối tượng này xuống đó càng giảm thì mức độ chi tiết sẽ bị nhòe đi và càng tăng chi tiết càng lớn lên tôi để thế này và go to stop 3 kết thúc quá trình chúng ta xử lý tấm hình bây giờ chúng ta có thể lưu hình file mới được rồi các bạn chọn sao và lưu tấm hình này lại thì trên đây là cách sử dụng phần mềm này qua ba bước chỉ ra rất nhanh và chuyên nghiệp phần nào